creo que el evento va a ser muy importante para México y para todos los mexicanos. Es un evento donde México a nivel mundial está reconocido. El traer la segunda cumbre de legisladores GLOB, legisladores comprometidos con el ambiente, creo que va a ser de suma importancia, sobre todo hoy, que estamos promoviendo lo, eh, los legisladores del PAN la ley de transición energética. Creo que en estas reformas secundarias en materia energética van a ser de eh, muy importante lo, el resolutivo de más de 66 países que vamos a hacer el día domingo y que todo, según eh, veo, va a ir hacia tres puntos principales. Primero, el cambio climático está aquí, no es novedad. El cambio climático está presente y el 97% de los científicos en el mundo lo reconocen. Segundo, la temperatura. Los últimos datos hasta el 2010 tenemos un aumento de temperatura de 0.8 grados centígrados, que eso nos lleva a un aumento del nivel del mar de 19 centímetros. Y todos estos datos que estoy diciendo los ha dado el panel intergubernamental. Creo que será una, un excelente foro. Creo que le traerá muchas eh, ventajas a México porque estaremos nosotros asesorando a los otros países en materia de cambio climático, pero sobre todo en llevarlos hacia una ruta para eh, que ellos elaboren su ley general de cambio climático, que México tiene el orgullo de ser el segundo país en el mundo que la tiene. México es pionero en esta legislación, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el diálogo con legisladores, por ejemplo, de Estados Unidos o de China, que ni siquiera han firmado el protocolo de Kioto? Bueno, precisamente eh, el día de hoy también China acaba de declarar que, que se compromete a, a bajar sus emisiones y hablo este, en, en, en China, no los legisladores de aquí, que se comprometen y están muy interesados en ver el seguimiento de cómo y la ruta para bajar las emisiones. El tema de cambio climático, el tema de la contaminación atmosférica, el tema del efecto invernadero, del aumento de la temperatura, es un tema de vida. Es un tema de vida que todos los países lo tenemos que adoptar y que tenemos que llevar a una conducción verdadera, sin simulaciones, porque nos beneficia a todos. Porque el planeta eh, tiene ciertas capacidades que hasta y, y tiene límites donde él puede eh, sobrevivir. ¿Los resolutivos vas, van a ir más allá de los buenos deseos políticos? Sí, por supuesto. Creo que, que dentro de la mesa que me va a tocar a mí presidir, que es eh, precisamente en materia de cambio climático, ya hay grandes avances y que se van a dar los resultados ahí de la legislación. Este foro va a comprender tres grandes, tres puntos importantes. Uno en materia de cambio climático, como te digo, México es eh, eh, encabeza eh, en el mundo eh, eh, este tema y el segundo es ver en 21 países que se está generando ya una legislación en capital natural y el otro donde México ya también está participando es en la cuestión red que, eh, que es respecto a la ley forestal. Senadora, en el caso de Colombia, ¿qué alianza se van a hacer? ¿Qué digamos, acuerdo se va a lograr sólido que usted nos pueda como contar? Bueno, creo que, que precisamente en este diálogo que vamos a tener, que es importante eh, los avances que tiene el país, recuerda que, que también Colombia está en esa gran alianza que tenemos eh, del Pacífico, junto con Chile, Perú, México, y que, y que llevan eh, avances en la cuestión forestal, va a ser muy oportuno entablar esos diálogos y que el domingo estaremos dando el resolutivo final. Senadora, ¿qué decirle a las empresas? Finalmente, si mejora el medio ambiente, hay menos desempleo, más economía, pues aumenta la economía. Tanto Colombia como México lo que tenemos que hacer es ir hacia una economía verde, donde entendamos y hagamos entender también a los empresarios y a las personas que invierten que es mejor hacer negocios verdes, que el tema de vida lo tenemos que conservar y que también les va a dejar dinero y mucho dinero el hacer eh, la cuestión de los empleos verdes, invertir en cuestiones verdes. Tenemos eh, que ir todos hacia un solo lado. La cuenca atmosférica al final en el planeta es la misma. No podemos un país eh, decir que sí y que otro país diga no. 
porque al final de cuentas todos respiramos el mismo aire. Por eso las acciones deben de ser concretas y dirigidas todos hacia un lado. Aquí en México decimos estirar la carreta todos hacia un solo lado, que significa precisamente cada uno con su granito de arena colaborar a un mejor planeta. Yo tengo una frase eh, que me encanta y quiero repetirla y decir que estamos muy, muy eh, preocupados por ver qué tipo de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, cuando deberíamos de estar ocupados en qué clase de hijos le vamos a dejar al planeta. El planeta aquí está, el planeta nos ha recibido, nos ha albergado, el planeta nos ha dado todo, nuestra madre tierra. Lo que tenemos que hacer hoy es conservarlo y dejar y hacer realidad el concepto de sustentabilidad, pero también entender que si se cruza la sustentabilidad, que al final de cuentas viene siendo el término economía verde o desarrollo sustentable o los diferentes términos que, que nos encanta irlos cambiando o bien tener eh, conceptos este, eh, diferentes, al final es decirte, puedes hacer negocios y puedes hacer dinero, sí, creando temas, eh, creando empleos verdes que conducen a lo que nos comprometimos este, hace ya tiempo en, en Río eh, en eliminar la extrema pobreza. ¿Cómo se puede adoptar, digamos, políticas de resiliencia en cada país? Bueno, nosotros, nosotros vamos, en, dentro de nuestra, de, de nuestra misma ley, vamos transitando hacia ese lado. Tenemos ya políticas en adaptación y mitigación, y hoy lo decía el, el jefe de gobierno de aquí de la ciudad capital, que en su plan de acción, que lo acaban de, de presentar el día de ayer, su plan de acción, su programa de acción climática, ellos están tratando ya ese tema y que lo debemos de transmitir porque en México ya los municipios, aquí en México es, está dividido en estados y luego esos estados tienen municipios, y esos municipios están ya elaborando el, el tema de eh, Programa de Acción Climática o PACMO y que ven los temas tanto de adaptación, mitigación, vulnerabilidad como resiliencia. Problemas ambientales, ¿cuál es el más, digamos, que le alerta, le preocupa a usted? Las emisiones, las emisiones del sector energía, estoy hablando en México, las emisiones del sector transporte ¿sí? y las emisiones de los grandes cambios de uso de suelo. Necesitamos detener la frontera agrícola, que esa frontera ya no transite más, pero también necesitamos explotar sustentablemente nuestros bosques. México, eh, un tercio de nuestro gran territorio son bosques, que en las medidas que se han dictado son tan conservacionistas que obligamos a explotar el bosque de manera ilícita. Entonces tenemos que abrir esa parte para poder eh, realizar... Eh, más eh, que se lleve a cabo la sustentabilidad aquí en el país. Al contrario, para servir.